Welcome to Premier Interschools. This week we have an epic confrontation in the southern Cape town of George, home of the mighty Quachas. They will be up against the formidable boys from the Boerland. This Saturday, it's Westquall Otaniqua versus Paddle Gymnasium, live on Supersport. I know that Paddle Gym is, is a hard wedstrijd. It is one of the biggest rugby schools in the land. I expect a lot of physical wedstrijd and I think it's going to be very good. Yes, I'm going to go to the gym and then Otaniqua to play at home. I'm going to play 100 years of Spanish school and it's definitely not a difficult wedstrijd. It is one of the great and one of the Spanish schools to win this year. Founded exactly a hundred years ago in 1923, with just 223 learners and 11 teachers, the host school of this week's rugby encounter is Wurskul Otaniqua in George, affectionately known as the Quakas. Set at the foot of the majestic Otaniqua Mountains, the school's motto is Nobilitat Labor, meaning work makes noble. It is now a co-ed boarding school with over 1,600 learners. The school has an excellent academic record and offers a wide range of sport and cultural activities. The school's core values are integrity, loyalty, respect, honesty, service, friendliness and reliability. The game against Perl Chum forms part of the school's 100th anniversary celebrations. Otaniqua is a waarde gedreven school. Voor mij is het baie belangrijk om te zeggen dat ons het kernwaardes. In ons geloof dat die kernwaardes komen uit ons gemeenschap, uit uit ons ouderheid. En de mens kan zo makkelijk zeggen ja, die school is die belangrijke waarde vestiger, maar is die heel te mal waar niet. Ik denk ons moet eerst eens gaan kijken naar die ouders wat ik denk een baie sterke rol speel in Otaniqua, wat waardes vestig bij alle kinders. So, mens moet hulde bring aan ouders wat waardes in die huis vestig, maar ook aan onderwijsers en, en skole, wat help om hierdie waardesysteem uit te bou, en ek, ek dink in ons gemeenskap is dit baie belangrik. In 2002 het Hoorskool uit Aniqua die eerste keer een trein, daai tyd met die trein geruip per al toe, en een groot ding daarvan gemaakt. Ons het voor die tyd tegen mekaar met eerste span en so aan gespeel, maar sê der 2002 was daar omtrent elke jaar, waar we nou met COVID en, en een paar jaar waar dat, dit net nie moendlik was om een, een bepaling te kon kry nie, het ons tegen hulle gespeel. Natuurlijk is per al gymnasium een gedicht op en net. Ons weet het en hulle speel baie goeie netbal, hockey en rugby en het is voor ons baie belangrijk. Uh, om tegen so een school te speel, om ons kinders die geleentheid te gee om aan so een derby deel te neem. Wat die, um, die televisiekijkers gaan zien zaterdag is een wedstrijd wat ik hoop gaan vir uh, demonstratie van Zuid-Afrikaanse skole rugby wees. Want al twee skole hou daarvan om die bal te hardloop en om goeie rugby te speel. En ons weet natuurlijk per gymnasium is een van die top 5 skole tans in, in Zuid-Afrika en, en ek dink die televisiekijker kan uitsien na een baie mooie wedstrijd en sien baie uit daarna. Hoorskool Otaniqua has produced some notable alumni and not just in the world of rugby. The school has produced three Olympians. Javelin athlete Joe Anae van Dijk competed in the 2014 Youth Olympics. Long distance runner Elroy Gallant competed in the men's marathon and Bianca Beitendach won silver for women surfing, both at the Summer Games in Tokyo in 2020. Demi Lee Thibault was crowned Miss South Africa in 2017 and won Miss Universe in the same year. The school has produced several Springbok players, including hooker Akka van der Merwe and utility backs Marnie Libak and Warwick Gallant. 
Another international is Duan van der Merwe in Edinburgh, who has been playing for Scotland since 2020. He also played for the British and Irish Lions in 2021. The Otaniqua First 15 has had a solid season to date, with wins over notable opposition like Monument and losses to the likes of Grey College and Gersfontein. This is now an experienced, battle-scarred team playing at their peak for their centenary game against Perl Chum. The stage is set for exciting physical rugby from the Quachas, who will no doubt give their all in front of their home crowd in George. Ons weet dat die spelers elke hoë profielwedstrijd baie druk hanteer. Daarom hanteer ons dit wedstrijd vir wedstrijd en ons focus net daarop wat oor ons beheer het. Die span tryf my beteken ongelooflik baie. Daar is nie daar is nie eintlik woorde om te beskryf die gevoel as jy daai trui oor jou kop trek nie. Jy um, yes, is een yes, nieuwe mens met die trui oor jou kop en ek, het is een groot eer om het weer aan te trek, vooral op hierdie groot wedstrijd. Um, ja, dit beteken ongelooflik baie. Ek dink die vorige keer wat ons tegen Perro gaan speel het was in 2019, hier op ons eie thuis is. Um, en ek, ek weet, Perro gaan is altijd een groot wedstrijd om na vooruit te sien en ja, ek kan nie wacht het. Om die trui oor jou kop aan te trek is, is, is groot eer. Want jy verteenwoordig jou school, jy verteenwoordig die mannen rondom jou en jy verteenwoordig jouself, want jy het hard gewerkt om by die trui te kom. Soos gewoonlik weet ons dat Perlgem een baie fysische span is. Uh, uh, hulle is hier span met die somme onder Skati, um, maar op die dag, as jy gaan opdag en hulle, kra hulle krachten gaan meet, sal het een baie interessante wedstrijd wees. Ek dink baie ouwens ervaar baie trots en passie um, in die wedstrijd as hulle die trui aantrek en um, ek dink dat dit vorm een dadelike broederskap tussen die manne. Um, Toen Perlgem verwag ek my span en ek persoonlijk dink ek ons gaan een fysische aspect bring na die, na, die, na die game toe en ek dink ons gaan het baie hard maak vir hulle en ek dink verwag die selfde van hulle af. Both teams welcome the opportunity to match strengths after the pandemic and one could go so far as to say this is probably a contest between the strongest team in the Boerland against the strongest team in the Southern Cape. Over the four encounters since 2016, Perlgem has won three, but this year the teams are very well matched and we can expect a cracker of a game in George this Saturday. The visitor of this week's Premier Interschools encounter is Perl Gymnasium. Founded in 1858 by the Reverend van der Lingen, the original building is now the primary school in the middle of the town. In 1964, the school separated into a high school and a primary school and also became co-educational, accepting girls. Perlgem now has over 1300 learners and provides boarding facilities for grades 8 to 12. The school's motto is Sol Justitiae Illustranos, meaning Son of Justice, shine on us. The school offers quality education and a wide range of sports. Perlgem prepares its learners to be valuable citizens who make a positive contribution to society. Ja, ek dink Otoniqua maak een geweldige groot ding van die dag. Hulle het uh, een feestgeleentheid geskep, dit is hulle feestjaar. Ek, hulle, die verwachtinge aan hulle kant is baie groter as wat het op ons is, so ek dink die druk is op hulle. Ons moet wel zo'n toe reis, wat natuurlijk ook een uitwerking het, dit is een redelijke enkieserij um, om daar te kom. Maar soos enige wedstrijd tegen Otoniqua sal dit uh, uitdagende wedstrijd wees. Ek dink nie, ons eerste rugby span het vir, vir jaar enige, enige makkelijke wedstrijde gehad nie. Um, hulle moet elke week op hulle heel beste wees um, en dit sal nie anders wees tegen Otoniqua nie. The school has produced several notable personalities and not just on the rugby field. Professor Mia Swart in the United Kingdom is an expert on international law, consulting for the United Nations and Amnesty International. Actress Lorraine Burger, famous for her roles as Louise in Siepglat and Anneke in Binnenlanders, was also a scriptwriter on both Binnenlanders and St. Oester. 
author and journalist Erna van Sayl has sold several international novels. The late Mandy Rousseau was an investigative journalist who broke the story around the Nakangla homestead scandal. And Ilse Hubert is a practicing advocate in Pretoria, specializing in intellectual property law. Perlchum has produced 31 Springboks, including many famous players such as Lox, Jan Picard and Quibus Visser, and more recently former captain and center Jean de Villiers, Flank Skalkberger, Flyhalf Andre Pollard, and their most recent 31st Springbok, Scrummy Grant Williams. The visitors have had an excellent season thus far. Their only defeat earlier in the season was to Grey College. Over the last 10 games, they have not suffered a loss with impressive wins over formidable opposition like Bulant Lantpo, Paul Roos, Monument and Afis. Ons weet die wedstrijd in Oetenico gaan baie, baie hard en baie moeilijk wees. Het is hulle onderste eeuwfeest jaar, hulle het een baie, baie goeie span, hulle speel baie goeie rappie. En uh, die feit dat ons wegspeel gaan, gaan maak dat het een baie moeilijke wedstrijd wees vir ons. So ons sien baie uit daarna en ons verwacht een baie, baie harde wedstrijd. Ik denk dat het altijd een moeilijke trip om Joshua te gaan en Oetenico te gaan speel, um, maar ik denk dat het hem kan deertrek. Alles een baie groot pak en de vinnige achterlijn, so ons sal definitief uh, mooi onderzoek moet doen voor die game. Uh, uit, in, ons weet dat in die kost een goeie span en hulle is een van die sterke spannen die jaar. Uh, so ons, wag, uh, ons verwag een goeie game, een harde game en dat is altijd moeilijk dan aan George. Ik denk ons het goed voorbereid. Uh, ons voorbereiding was redder goed, so ek denk ons sal een goeie kans. Um, ja, om George te gaan en ten uit in die kwart te speel, thuis by hulle. Um, om tegen hulle 100 jaar span te speel gaan definitief nie een makkelijke wedstrijd wees nie. Hulle is een van die groot, een van die spanne om te wen hierdie jaar. Um, maar ek gehoor as ons net focus op wat ons moet doen en net ons processe en net aan die oefen die week met die goeie voorbereiding wat ons altijd inkere, denk ek ons sal het kan vat. This Saturday, if you're a fan of a big traditional schoolboy rugby derby, get to George. Come and watch the best of the Southern Cape, lock horns with the best of the Boerland. It's Premier Interschools. It's Wurstkolo Tenequa versus Perl Gymnasium, live on Supersport.